ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ದೀಸ್ ಅ ದಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಸಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಮನೋಜ್ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ರೇಗಾ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಏನೋ ಉನ್ನತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನ್ರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉನ್ನತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ
ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಏನೋ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಫ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೋ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಫ್ತು ನೀತಿಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಫ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ರನ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ
ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೇವಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಚ್ ಎಂ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಐ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಅದೊಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇವಲ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದವರೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರಾಚಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಓವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಶಿಪ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವಿಕರು ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಕಮಾಮರೇಟ್ ದಿ ಅಪ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂಗೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕುಪರೇಜ್ ಇನ್ Kolaba in Mumbai by WNC on 20, I mean in 2001. So, this is the December 4, 2001, EWNC. So, Mumbai in Kolaba, the Co-Parage is the smart one. So, this is the 75 years of independence. So, this is what the history of the So, this is what the history of the naval uprising. So, with this, uh, let's get into the next article. This is about World Air Quality in ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ವಿಶ್ವ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯು ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಐ ಕ್ಯು ಏರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಐ ಕ್ಯು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಥವಾ ವರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಗರಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಗ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಒ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಜ್ ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಹವ್ ಯು ನೋ ಟೇಕನ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಡಾಕಾ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾಡ್ ದೇಶದ ಎನ್ ಜಮೇನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಡ್ ನ ಎನ್ ಜಮೇನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದುಶಾಂಬೆ ಆಫ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಟ್ ಇನ್ ಒಮನ್ ಸೊ ಒಮನ್ ನ ಮಸ್ಕಟ್ ಸೊ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಎಸ್ ಹೇಳೋದು ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ ಮಟ್ಟವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಯು ನೋ ಮೀ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯು ನೋ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅವುಗಳ ಯು ನೋ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ 
ಅದನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಈ ಸಾರ್ಥಕ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಏಮ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಬತ್ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎನ್ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎ ಎಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಂದು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಎಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ್ದು ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಸೇವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೂರನೇದನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಇದೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರವೇಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ಲೇ ಆಧಾರಿತ ಶಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ನೋ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೋ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕ